अस्सलाम वालेकुम बसम वरम्ह वर्क हो गया आपको पता है कि बुक ओवरड्यू हो चुकी है जी हाँ बिल्कुल ओवरड्यू हो चुकी है इसलिए लिहाजा आज हम कोशिश करते हैं कि हम इस किताब को ख़त्म करें ताकि हम अगली किताब अपनी शुरू कर सकें इन तो आ, हमने बात की थी लास्ट टाइम चैप्टर एट लव विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच अप्रोचिंग अनकंडीशनली हमने कहा था कि अपने क्रिटिसिज्म को जो है वो कम रखें और कम से कम जो है वो अपने बच्चों को तंज और ताना और ये सब कुछ जो होता है ना वो कम से कम किया करें अच्छा फिर उसके बाद हम आते हैं बियॉन्ड थ्रेट्स धमकियों के अलावा क्या किया जा सकता है और अगर मैं सिर्फ दो जुमलों में उसको मिनिमाइज करूँ उनकी सारी बात को तो वो कहते हैं कि अपनी बात समझा लो एक दफ़ा बड़े प्यार से स्पेशली छोटे बच्चों के साथ उन्होंने एग्जाम्पल ये दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है अब वो Um, कोई मीठी चीज़ मांग रहा है खाने के लिए अब क्योंकि यहाँ पे कल्चर है ये अमेरिकन कल्चर है हमारा ये पाकिस्तानी कल्चर वैसे ऐसा है नहीं लेकिन हम हाँ अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए हम ये ज़रूर करते हैं कि जी रात का खाना खा लिया है अगर तो फिर उसके बाद मंच मत करो अपने दांत ब्रश करो और ताकि मतलब कि साफ़ सुथरे दांतों के साथ अब सो ताकि दांतों में कीड़ा ना लगे ठीक है तो अग, अब यही एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि अब जी रात को खाना खाने के बाद यूजली हमारा ये भी माहौल बन चुका है कि हमने टीवी वी तभी देखना है हमने क्या कहते हैं मूवीज़ लगानी है या हमने क्या कहते हैं गेम्स देखनी है या बच्चों ने खेलना है जो भी तो बच्चे जो हैं वो आप चॉकलेट खा लिया या बिस्किट खा लिया कोई ऐसी चीज़ खा ली तो अगर तो छोटे ज़्यादा छोटे बच्चे हैं इनके दो तीन साल के बच्चे हैं चार साल के बच्चे हैं जो जिनका हाथ खुद से नहीं पहुँच सकता जो खुद से चीज़ नहीं ले सकते तो वो आपसे मांगते हैं परमिशन मांगते हैं कि जी मैं एक ब्राउनी ले लूँ एक कुकी ले लूँ आपने उनको दी उसके बाद आप चाहते हो कि अब उससे ज़्यादा ना ना खाएं जो शुगर है बस बच्चे हाइपर भी हो जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा रात का सोने का टाइम है किस तरह से फिर नींद नहीं आएगी ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप ना उनको कहते हो कि बेटा आपको पता है कि हमारे घर का रूल है अव्वल तो बचपन से ही उनको पता होना चाहिए कि घर का रूल है ठीक है ट्यूसडे को रूल नहीं था वेंसडे को अगर रूल हो गया है तो फिर बच्चे से ये समझना कि बच्चा कहेगा जी ओके मामा थैंक यू सो मच आपने एकदम से अचानक से रूल सेट किया मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसा दुनिया का कोई बच्चा नहीं कह सकता ऐसी दुनिया के बड़े भी नहीं कह सकते बड़े भी पूछते हैं क्यों किस लिए तो फिर ये तो बच्चे हैं मासूम हैं तो आपने बच्चे को समझा ज़रूर देना है कि आपके लिए अच्छा नहीं है आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं है हम ऐसा नहीं करते जो आ जाते हैं दांत ख़राब हो जाते हैं आपको लगता है कि दो या तीन साल का बच्चा जो है आपकी बात समझ सकेगा नहीं समझेगा वो फिर मांगेगा वो फिर मांगेगा वो फिर मांगेगा और री री शुरू हो जाएगी तो री री को स्टॉप करने के लिए बेहतर है कि जो वो कह रहे हैं बियान थ्रेट्स कि अगर तुम रोए अगर तुम तो तुम्हें दोबारा नहीं कभी मिलेगा ये मत करो बल्कि वो कहते हैं कि बच्चे को समझा के फिर खामोश हो जाओ फिर बच्चा जो है वो चिड़ेगा ज़रूर वो चीखेगा भी शायद वो बोलेगा भी शायद क्योंकि उसकी पहले हैबिट नहीं थी अब आप उसकी हैबिट बनाना चाह रहे हो कि वो रात को एक सर्टेन टाइम के बाद मीठा ना खाए तो आपने सिर्फ इतना ही करना है सॉरी वन इज़ इनफ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है उसके बाद बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है या नहीं कर रहा है या जो भी कर रहा है आप उसके इर्द गिर्द तो आप अपने काम कर रहे हो लेकिन वो जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है आपके थोड़ा थोड़ा आपसे पूछ भी रहा है थोड़ा थोड़ा आपसे खफा भी हो रही है वो लेकिन कोई बात नहीं है ये एक दिन की प्रैक्टिस होगी सेकंड डे की प्रैक्टिस होगी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा अनलस अनटिल आप ये हैबिट डेवलप कर चुके हो कि उसने इतनी इज्जत करनी है या उसने इंतहा की इज्जत करनी है और फिर आपने फिर उसको गिव ही कर देना है क्योंकि उसने इतना चीखा चलाया या फिर उसने इतना वावेला मचाया या फिर आपकी घर के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में हमारी बाउंड्रीज सेट नहीं होती हैं ठीक है माँ एक चीज़ कह रही है बाप एक चीज़ कह रहे हैं बुज़ुर्ग जो हैं वो एक चीज़ कह रहे हैं जो छोटे या बड़े बहन भाई हैं वो कोई और चीज़ कह रहे हैं अगर उस तरह का माहौल है तो फिर यस आई हंड्रेड परसेंट एग्री दैट यू वॉन्ट बी एबल टू यू नो डू इट सक्सेसफुली फॉर अ फ्यू टाइम्स बट इफ यू आर स्टर्न एंड सनसियर दैट यू नीड टू क्या कहते हैं बच्चे को एक तर्ज पे उसकी तरबियत करनी है और आप उस तर्ज पे कायम व दायम हो तो फिर ये हो सकता है ये इतना नामुमकिन नहीं है नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं होता हम बहुत जल्दी हाथ पैर छोड़ देते हैं बहुत जल्दी दिल अपना छोटा कर लेते हैं तो यहाँ पे वो कहते हैं हर्बिट लव हर्बिट लव इथ वल्लाह आलम मुझे नहीं पता मैंने इन इन लोगों के नाम कितने गलत गलत भी प्रोनाउंस किए हैं मैं अल्लाह फर्गे में अच्छा वो कहते हैं कि इफ वी इग्नोर द चिल्ड्रन व्हेन दे मिस बिहेव व्हाट वी आर सेइंग टू देम इज वी डोंट नो व्हाई यू डू दिस एंड वी डोंट केयर तो ये बड़े उन्होंने मजे की बात की उन्होंने कहा कि बच्चों को जब आप ज़रूरत से ज़्यादा डांटते हो तब भी गलत है और जब आप बच्चों को छोड़ देते हो उनके हाथ पे कि जाओ जाओ जो मर्जी कर लो मैंने तुम्हारी नहीं ना मानी अब तुमने रोना है धोना है जो मर्जी करना है ये
वो भी सही नहीं है बच्चे के इर्द गिर्द रहो अपने कामों में मगन रहो या उससे थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना किसी कोई ना कोई मतलब छोटे बच्चे तो स्पेशली बहल जाते हैं ज़्यादा बड़े बच्चों के बाद इतनी बहस करने की ज़रूरत नहीं है और जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जिनको इतनी लंबी लंबी मतलब कि हमारी तवील गुफ्तु नहीं समझ में आ सकती उनको भी बार बार चुप कराने की ज़रूरत नहीं है या बार बार मनाने की ज़रूरत नहीं है एक दो दफ़ा अपनी बात करके तो फिर उसके बाद अपने अपने कामों में मगन हो जाएं लेकिन उनके इर्द गिर्द रहें या उनको किसी और चीज़ में मशगूल कर लें यू डोंट प्रिथेंड दैट द चाइल्ड इज़ नॉट देयर एंड यू मेक इट क्लियर दैट यू हेयर एंड दैट यू नोटिस मुझे आप दिखाई दे रहे हो मुझे आप सुनाई दे रहे हो मुझे पता है कि आप अपसेट हो बेटा लेकिन ये हमारे घर के रूल्स हैं या हम इस तरह से करेंगे या हम इस बात का ख्याल रखेंगे या आपकी सेहत हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो भी सिचुएशन है उस पॉजिटिव को रिएट्रेट करें एक या दो दफ़ा उससे ज़्यादा नहीं उससे ज़्यादा आप भी चिड़ जाओगे और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे कि मेरी बात इसको समझ क्यों नहीं आ रही है और बच्चे की एज शायद ऐसी नहीं है कि उसको समझ आ सके और फिर उन्होंने वही बात की जो हम पहले कर चुके हैं कि टाइम आउट की बजाय उनको टाइम इन्स दें मतलब कि कोई छोटी सी जगह उनकी आ, आ, मतलब बुक कर दें फिक्स कर दें कि आप जाके उस कोने में खेलो या जब तक आपका मूड ठीक नहीं हो जाता तो आप उधर जाके कोई सी भी किताब उठा के पढ़ लो जो भी आपके मतलब कि उनको बेसिकली एक सेफ स्पॉट दे दो जहाँ पर वो अपने इमोशन्स को रेगुलेट कर सकें मैंने किसी और लेक्चर में शायद ये बात की थी कि ये जो हमारा ये था मैं ना ये इस तरह से होता है राइट right? जब ये इमोशनल ब्रेन है राइट right? जब हमारा इमोशनल ब्रेन ट्रिगर हो जाता है तो हमारा लॉजिक वाला जो ब्रेन है ना वो खुल जाता है तो इसका मतलब है कि जिसका लॉजिक वाला ब्रेन खुल गया हुआ है चाहे वो बड़ा हो तो या चाहे वो छोटा अब बड़ों को अपना रेगुलेट करना आता है तो इतनी जल्दी उनका दिमाग फ्यूज ऑफ नहीं होता वैसे तो मुझे लगता है कि एक दो साल बच्चे का, का दिमाग और एक छोटे बच्चों वाली माओ का दिमाग इकट्ठा ही फ्यूज होता है वो दोनों का एकदम से यूँ चला जाता है लॉजिक आउट ऑफ द विंडो लेकिन सबर तहमुल और खुदा खौफी और सला रहमी और हसन जन इन हमें बेहतर इंसान बनाने बनाए आमीन सुम आमीन तो जब बच्चों का लॉजिक नहीं होता तो मेरा मकसद ये था कहने का कि फिर बच्चों के साथ बार 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 लॉजिकल बात करने की भी तुख नहीं बनती इट इज इंट पॉसिबल टू स्पॉयल द चिल्ड्रन विद लव यू गिव दम इफेक्शन विच दे नीड विदाउट लिमिट without res- reservations without excuse pay as much attention as you want them as you want them to and as you much as you can regardless of the mood and circumstances children delight us enrage us and children delight us and enrage us to unhone kaha ki yaar ye kya baat hui ki bhai aapka mood nahi hai ya aapka mood kharab ho gaya to aapne ji bachon se wo le li unse pyar karna kam kar diya ya unse pyar karna jo hai wo aapne ख़त्म कर दिया ऐसा मत किया करें उनका हक है कि हम उन्हें अनकंडीशनली लव करें हमें ना ना अनकंडीशनली मोहब्बत करनी आती है ना हमें अनकंडीशनली नफ़रत करनी आती है हम अपने ऐसे माशरे के लोग हैं जहाँ पे हम छोटी छोटी बातों पे बग़ैर लॉजिक के लड़ पड़ते हैं या छोटी छोटी बातों पे बग़ैर लॉजिक के अपने दिमाग में अजीब व गरीब किस्म की स्टोरीज़ बना लेते हैं तो कोई एक फिक्स नहीं है हमारे मसाइल का होलिस्टिकली हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है और हम ख़वान स्पेशली हर चीज़ का कसूर किसी और का होता है हमारा नहीं होता हर चीज़ का कसूर हर चीज़ किसी और की वजह से ख़राब है हमारी वजह से कुछ भी नहीं है हम तो सब अच्छा करना चाहती हैं हम तो सब अल्लाह वाली हैं हम तो सब चाहते हैं कि बेहतरीन हो बस हमें कोई और करने नहीं देता ये जो ये जो जुमला है ना ये मैंने खुद जिया हुआ है बड़े बड़े साल ठीक और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो विक्टम माइंडसेट है ये किस कदर ख़राब है और ये हमारे माशरे की दुखती रग है बेसिकली कि किसी ने भी ठीक नहीं होना क्योंकि जी अगले ख़राब हैं तो मैं तो फिर दूसरे से बेहतर हूँ यही वाली बात वो बेसिकली वो कर रहे हैं कि अनकंडीशनल लव दो बच्चों को उसके बाद वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग, आई लाइक द वे यू डिड दिस आई लाइक द वे हाउ यू रोड इट वाओ दिस इज सो गुड हम यूजुअली कहते हैं ना बच्चों को वो गुड जॉब वो स्टिकर वाली जो हमारी ट्रेनिंग है तो वो कहते हैं कि कुछ ना कहो बच्चों ने अच्छा किया ना तो स्माइल करो मुस्कुराओ उसके सर पे हाथ फेर दो 
फिर वो कहते हैं कि जब कोई बच्चा आपकी हेल्प कर रहा हो छोटे बच्चों को अमूमन तौर पे बड़ा शौक़ होता है माओ के साथ हेल्प कराने का मैं मैं जो हूँ मैं आपको ग्लास या कप ला के देता हूँ मैं जो है वो एग बीट करता हूँ मैं जो है वो फ्लावर जो आटा जो है वो उसको मतलब के बोल में टर्न ओवर कर देता हूँ जो भी तो हम बच्चों को कहते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से आपने किया या ये कितना अच्छा किया या तुमने मामा की कितनी हेल्प की है सफाई में या तुमने चॉइस उठा दी तो बहुत अच्छी बात है या बड़े बच्चे हों स्पेशली तो आपने ग्रोसरी बैग्स मेरे लिए उठाए जजाकल्ला हो खैर अब बड़े बच्चे जो है ना उनको जब हम टीन को या ज़्यादा बड़े बच्चों को जब हम फ्रेज करते हैं तो उनकी वो नीड है वो बड़े बच्चों की नीड है तब तक वो इस चीज़ से आगे जा चुके हुए हैं कि माँ जो है अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ही माँ हमें प्रेस करेगी वरना नहीं करेगी जो छोटे बच्चे हैं ना उनमें ये इंट्रेंसिक वैल्यू अभी आ नहीं रही अभी ये जो खुद से होता है ना निकी करने का जो एक जज्बा खुद से होता है कि रब मुझसे राज़ी होगा ये तो खैर अब बड़ों को भी नहीं कभी कभी आता लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट द पॉइंट इज़ उनमें ये डिवेलप होना चाहिए उनमें ये चीज़ कहीं डिवेलप ना हो जाए कि मेरी टीचर मुझे देखेगी मुझे शाबाश देगी इस वजह से मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ मेरी माँ या मेरा बाप मुझे देखेगा नोटिस करेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इसलिए मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ अदरवाइज़ मैं मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी या लूँगा तो इस तरह से मत करें इन फैक्ट एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड एक्शन ऑन अदर पीपल यू सेट द टेबल बॉय दैट मेक्स द थिंग्स लॉट ईजियर वाल आई एम कुकिंग तो उसने कहा कि मतलब आपने ये मेरे लिए कर दिया जजाकल्ला खैर अब मेरे लिए आसानी हो गई है इस तरह से बल्कि बात कर लिया करो अच्छा जब बच्चे अपने बहन भाइयों के साथ प्यार का सलूक करें या अच्छा सलूक करें तो हम कहते हैं ना आप कितने अच्छे भाई हो आप कितनी अच्छी बहन हो माशाल्लाह तो ये इस तरह से कह रहे हैं आई डोंट नो ये कितना सही है ये कितना गलत है और अगर मैं अपनी प्रैक्टिस सोचूं तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देती हूँ मैं कुछ भी नहीं कहती एक्चुअली मैं दिल में खुश होती मैं कहती हूँ अल्लाह तरह शुक्र है इन्होंने एक दूसरे को मतलब बर्दाश्त कर लिया अलहमदिल्ला या रब ये मुद्दा देखने को मुझे नसीब हुआ अलहमदिल्ला बहन भाई एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं खुशी से बर्दाश्त कर रहे हैं बर्दाश्त नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जब कोई बहन भाई आपस में कोई चीज़ शेयर करें या एक दूसरे का कोई ख्याल रखें तो फ़ौर उनको ये मत बताओगे वो तुमने उसका ख्याल किया कितने अच्छी बात है कितने अच्छे बच्चे हो बल्कि इनफैक्ट बाज़ अवत उनसे पूछ लें आपको ये करने का क्या क्यों ख्याल आया क्या आपको दिल की बात अच्छी लगी जो आपने सोचा आपको ये करना चाहिए इस तरह की बात करें ताकि कॉन्वर्जेशन बढ़ें और आ, आप मतलब कि आपको बच्चों की सोच समझ में आए उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि रीड फ्रॉम पैराग्राफ 161 अच्छा उन्होंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द हैप्पी पीपल आर ऑलवेज हैप्पी आवर ऑब्लिगेशन इज टू वॉन आवर चिल्ड्रन अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ बिकमिंग एडिक्टेड टू एज एंड टू डॉलर एंड टू ट्रॉफीज Not to serve as enablers of those addictions. ये भी एक addiction है कि मेरा बस एक ही आना चाहिए या मुझे इतने ही मेरे होने चाहिए मतलब ये एक बंदे की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं तो इससे नीचे हो ही नहीं सकता मैं तो ये हूँ हमेशा से मेरी ये identity रही है the top of the class, the top of the school, the top of whatever it is. So how can I, you know, fall? और वाकई में सेल्फ इस्टीम ऐसे लोगों की जब वो अपनी लाइफ में फेलियर्स को देखना शुरू करते हैं या उनको लाइफ में फेलियर्स मिलते हैं क्योंकि ऐसा तो कोई दुनिया में इंसान ही नहीं है जिसको फेलियर नहीं मिलता लाइफ में राइट तो जब उनको वो फेलियर्स मिलते हैं तो फिर आ, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ को कोप करना और स्पेशली स्पेशली मैं समझती हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी फेल ही नहीं होने देते या जो बच्चों को उनके दिल उनके दिलों दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि तुम यहाँ के लिए हो और बस यहीं रह सकते हो या उनको उनके मुताबिक ग्रो नहीं होने देते इमोशनली स्परिचुअली इंटलेक्चुअली तो होता ही है कि स्पेशली जब उन लोगों की शादियाँ होती हैं जब उनके रिलेशनशिप्स होते हैं और जब वो आगे चल के पेरेंट्स बनते हैं तो अनलस अनटल उनको अल्लाह सुबहान ताली की तरफ से हदायत ना मिल चुकी हो और वो अपने आप को चेंज ना कर चुके हों दे बिकम वेरी डिफ़िकल्ट पीपल बिकॉज दे हैव सो मच पेंटेड एंगर एंड सो मैनी रिजर्वेशन अगेंस्ट यू नो दो फेलियर्स एज वेल एज दैट एरोगेंस दैट कम्स एन लाइक मैं तो पता नहीं क्या हूँ खैर वी नीड टू कीप दम एंड आर सॉल्व फोकस्ड ऑन द थिंग्स दैट रियली मैटर दिस दैट मीन्स स्ट्रेंथनिंग आवर रिलेशनशिप्स विद दैम मेकिंग इट क्लियर दैट आर लव इज एब्सल्यूटली अनरिलेटेड टू हैव वेल दे परफॉर्म 
कितने माँ बाप हैं जो ये कर सकते होंगे कि मेरा बेटा कोई बात नहीं अगर तुम्हें छः साल की उम्र में लिखना नहीं आ रहा या तुम्हें नौ साल की उम्र में तुम्हारा तुम्हारा बी या सी ग्रेड आ गया या कोई बात नहीं अगर तुम कितने लोग हैं जो अपने तीन साल के बच्चे को कहेंगे कि यार आई रियली लव यू कोई बात नहीं अगर तुमने आज पेंसिल नहीं सही से पकड़ी आज तुमने सारा दिन जो कहा है तुमने कहा कि मुझे राइटिंग नहीं करनी है कोई बात नहीं इट्स कम्प्लीटली ओके कितने लोग हैं हेल्प अस तो वो कहते हैं कि टू कंक्लूजन इमर्ज फर्स्ट दैट इफ इट्स वन चिल्ड्रन फॉल शॉर्ट एंड फील इनकॉम्पिटेंट दैट दे मोस्ट नीड आर लव नॉट आर डिसअपॉइंटमेंट जब बच्चे खुद ब खुद लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हों या किसी वजह से इनकॉम्पिटेंट फील कर रहा हूँ तो हमें हमें उनको झड़कना नहीं चाहिए हमें उनको तंज या उनको ताने नहीं देने शुरू कर देने चाहिए बल्कि उस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा हमारी मोहब्बत और हमारी शफकत की ज़रूरत है और दूसरा वो ये कहते हैं कि The dangers are just as great if when they do succeed we lavish positive reinforcements on them in such a way as to suggest that our love is based on what that they what they have done mujhe tum pe fakhr hai aaj tumne mera sar khushi se uncha kar diya hamari saath pushton ka hamari saath naslon ka naam tumne roshan kar diya ab no pressure here ab agla step agar maine galat le liya to kya saath pushton ka naam jo hai wo kharab ho jayega मुझे तो यही लगेगा ना क्योंकि मुझे ये बताया गया कि तुम्हारे अच्छा करने से हमारे नाम ऊंचे हो गए और तुम्हारे बुरा करने से हमारे नाम नीचे हो जाएंगे तो आपके नाम इतने मतलब कि शेकी हैं कि बच्चे की हल्की फुल्की या बड़ी बड़ी या छोटी छोटी गलतियों से चूँकि वो आपका बच्चा बाद में है वो इंसान पहले है अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी वो पहले है तो हम इतने कमज़ोर हैं हमारी साखों में शाखों में हमारी क्या कहना चाहिए बेस में कि हम किसी छोटे से मासूम से बच्चे की शरारत से हमारे नाम और नाक जो होते हैं वो कट जाते हैं और डूब जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है मे अल्लाह हेल्प अस अच्छा उसके बाद वो कहते हैं कि टीचर्स एंड पेरेंट्स टुगेदर अब ये वाला जो उन्होंने ये जो उन्होंने अच्छा ये अभी चैप्टर एट ख़त्म नहीं हुआ ये अब चैप्टर एट ख़त्म होने वाला है इन शाह तो कहते हैं कि टीचर्स एंड पेरेंट्स टुगेदर टीचर्स और पेरेंट्स को चाहें कि वो ना अपनी अपनी फ़िलासफ़ीज़ को अलाइंड रखें अब मेरा सवाल उनसे ये है कि हो सकता है कि जी आप ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज रहे हो जहाँ पे आपकी टीचर के पास टाइम हो आपसे बातचीत करने का और उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे ना हो और वो मतलब कि ओपन माइंडेड इस लिहाज से हो कि शी इज़ नॉट यू नो बीइंग प्रेशर्ड इनटू लाइक हैविंग थर्टी किड्स इन द क्लास एंड ब्रिंगिंग एज बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स एनी अराउंड द वर्ल्ड उन पर सबसे ज़्यादा प्रेशर ये होता है कि तुम्हारी क्लास की परफॉर्मेंस ए प्लस होनी चाहिए वरना तुम्हारी जॉब जा सकती है वरना तुम्हारी पे कट हो सकती है वरना तुम्हारा ये हो सकता है ये मैं यहाँ की यूएस की टीचर्स की बात कर रही हूँ ठीक है तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट दैट टीचर हैज़ अ टाइम टू एक्चुअली सिट विद यू के इरम भी भी आएँ बिठाएँ अब बैठे आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप उनसे अपनी फ़िलासफ़ी शेयर करने आई हैं जी मैं भी अपनी फ़िलासफ़ी आपके साथ शेयर करती हूँ अगर तो वैसे हम ये कर सकते हैं मजाक के अलावा हमें मौका मिलता है हमारे बच्चों के टीचर्स से बात करने का और उनके मिजाज जानने का और मैं ये नहीं कह रही कि हम अपने बच्चों के टीचर्स को जाके अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं होम स्कूलिंग करवाएं वैसे <laughs> जो मर्जी जैसे मर्जी अल्लाह मैं सबको अपने हेल्थ सामान में रखें um, जो आपको टीचर्स के मिजाज का पता चल जाता है जब आप उनसे पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाते हो जिस तरह से आप उनके बच्चे को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिस तरह से आपका बच्चा अपनी टीचर को यूजुअली पूरा साल डिस्क्राइब करता रहता है या करती रहती है आपको अंदाज़ा ज़रूर होता है अगर तो आपकी और आपकी टीचर की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप अपने बच्चे को आराम से सुकून से डिस्कस कर सकें और आपकी टीचर जेनुनली चाहती है आपके बच्चे की टीचर जेनुनली चाहती हो कि उसकी बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें तो हाँ देन आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ही सेज इज इज़ गुड Otherwise, I don't know. I don't know if this is even feasible. उनकी कुछ points मैं आपको बताऊँ जिस वजह से मैं कह रही हूँ पता नहीं feasible भी है कि नहीं. The first step for parents is be aware of what's at your child's school. ये सुन लें वैसे ज़रूरी है. Is it a place whose primary agenda is to meet children's needs or to get compliance? मतलब कि डंडा rule है वहाँ पे सिर्फ या फिर बच्चों की नीड्स बच्चों की इंटेलिजेंस के मुताबिक बच्चों को समझा जाता है नंबर टू आर ट्रबल सम बिहेवियर सीन एज प्रॉब्लम्स और टू बी सॉल्व आर इन फ्रैक्शन टू बी पनिश्ड ठीक है डू टीचर्स मतलब कि मतलब अगर कोई मसला हो गया बच्चे के साथ या बच्चे का कोई बिहेवियर इशू है तो क्या बच्चे को पनिश किया जाएगा बच्चे को हरास किया जाएगा या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा या फिर आपको स्कूल में बुला के और उस बच्चे को उसकी क्लासरूम में और बाकी सारी असम्बली में जो है ना वो ठीक ठाक 
اس کی کلاس دی جائے گی اس کو وزٹ کیا جائے گا بیسکلی ڈو دا ٹیچرز ویو دیئر جابس ایز ہیلپنگ کڈز لرن ٹو میک گڈ ڈسیزن اور ڈو دے انسسٹ آن میکنگ آلموسٹ آل دا ڈسیزن دیم سالو لائک اتھارٹیرین لائک اتھارٹی ہاں اتھارٹیرین مطلب یعنی کہ صرف میری مرضی ہوگی یہ میرا کلاس روم ہے میرا رول ہوگا میری کلاس روم میں ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں اچھا کلاس روم میں رول سیٹ کرنا ٹیچرس کے لیے بہت ضروری ہے بیکاز آئی ایم اے ٹیچر بائی پروفیشن میری ٹریننگ میری ٹیچر ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد آئی بیکیم اے ہوم اسکولر تو میں یہ ہنڈریڈ پرسینٹ یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیچرس پہ بہت پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے کلاس میں بارہ سے تیس بچے ہیں اگر تیس تو خیر بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو تیئیس بچے بھی ہیں اگر تو ہر بچے کا مزاج مختلف ہے اور ہر بچے کی نیڈ مختلف ہے اور اگر وہ سنسیئر ٹیچر ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا میکسیمم بیسٹ دے لیکن وہ ایک ہے اور بچے جو ہیں وہ بیس سے زیادہ ہیں یا بیس ہیں چلیں تو she needs to set those rules and those boundaries but what you need to take care of is what you need to understand as a parent is what you need to ask you the teacher is okay are her are her rules and are her principles and are her classroom laws jo hain wo humane hain matlab ke wo ٹائم نکال کے بچے کے بہیویئر کو واقعی میں ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہر بات پہ پرنسپلز آفس چلا جاؤ یا ہر بات پہ آپ کے گھر میں لیٹر جا رہا ہے یا ہر بات مطلب کس طرح سے ہیں کیونکہ وہاں پہ پھر اس کا مطلب ہے کہ بچے کی گروتھ نہیں ہو سکتی جو کمپلائنٹ بچے ہیں جن کے تو گھر میں بھی یہ ماحول ہے کہ چپ کر جاؤ میری بات سنو اور کچھ نہیں کرنا سوائے جو میں نے کہا ہے اس کے نہیں کرنا تو اگر وہی ایگزیکٹلی وہی کاپی پیس ٹیچر مل جاتا وہ بچہ فائن ہے کھیل از فائن اس کو پتہ ہے کہ اس کو سروائیو کیسے کرنا لیکن اگر گھر میں ایک طرح کا ماحول ہے اور اسکول میں ایک طرح کا ماحول ہے اور وہ اسکول کی ٹیچر نہیں سمجھ رہی اس بچے کے مزاج کو اور آپ نہیں سمجھا پا رہے ہیں دین دین یو ہیو ٹو کنسڈر ایف یو ریئلی وانٹ ٹو بریک یور چائلڈ فار دا سیک آف جسٹ سینڈنگ یور چائلڈ ٹو دا اسکول آخر میں وہ کہتے ہیں ایف یو اٹینڈ دا اسکول اور سٹ ان دس کلاس روم ووڈ یو فیل انکنڈیشنلی ایکسیپٹیڈ اچھا جب یہ تو اب میرے خیال سے فیری ٹیلز والی باتیں کرنے لگے ہیں کہ جی ٹیچرز بھی جو ہے وہ پیرنٹس کی طرح انکنڈیشنلی اپنے بچوں سے پیار کریں ویسے ایز اے ٹیچر مجھے پتہ ہے کہ ہم جو ٹیچرز ہیں اپنی اپنی جنہوں نے تھوڑا بہت بھی کر پڑھایا ایون اگر ہم نے گھروں میں ٹیوشنس پڑھائی ہیں چھوٹے بچوں کو تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ بچوں سے پیار ہو جاتا لیکن انکنڈیشنل پیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ میں نہیں کہہ سکتی اللہ عالم تو دس واز چیپٹر ایٹ کمپلیٹ ان شاء اللہ لیٹس کنٹینیو